ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ എന്നൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതായത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപതാമത്തെ വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ബിഫോർ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം യു നീഡ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസി ടു ഹൈലൈറ്റ് സെറ്റൻ വാല്യൂസ് ഓർ മേക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സെൽസ് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസി ടു ഹൈലൈറ്റ് സെറ്റൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചില വാല്യൂസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഇറ്റ് മേക്സ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൽസ് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില പ്രത്യേക ചില വലിയ എമൗണ്ട് നമുക്കൊരു പൈസ കിട്ടും എടുക്കുന്ന പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അത് വളരെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ജാഗ്രത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചില സെല്ലുകളിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദിസ് ചേഞ്ചസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ സെൽ റേഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സെല്ലിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറോ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ദം ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും അതിനുള്ള പൈസയും നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടു ഹൈലൈറ്റ് റിസീവബിൾസ് വിത്ത് ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പയർഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടു ഹൈലൈറ്റ് റിസീവബിൾസ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പയർഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പയർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കോളം എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓൾസോ ഹൈലൈറ്റ് ദ ഡെപ്റ്റ്സ് മോർ ദാൻ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിത്ത് റെഡ് കളർ ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനേക്കാൾ അധികം ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്
മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹെഡിങ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ല നോർമലി നമ്മളിതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെത്രിയിലേക്ക് പോവാം എൻ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽസ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ഫൈവ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് നെയിം വരുന്നത് നിഖിലേഷ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിഖിലേഷ് ഞാൻ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സമയം കളയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ബോർഡർ ഒക്കെ മാറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സെലക്ട് ദ റേഞ്ച് ഡി ടു ടു ഡി സിക്സ് സെലക്ട് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫ്രം ഫോർമാറ്റ് മെനു ക്ലിക്ക് ഓൺ കണ്ടീഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ടു മുതൽ ഡി സിക്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡി ടു മുതൽ ഡി സിക്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കണ്ടീഷണലിലേക്ക് പോവുക അതിൽ കണ്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിൻഡോ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു എന്താ ചെയ്ത് ഡി ടു മുതൽ ഡി സിക്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കണ്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിവേ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ദൻ ഇൻ ദ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ വൺ സെലക്ട് സെൽ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോ ബോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കോമ്പോ ബോക്സ് സെലക്ട് ലെസ് ദാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുമ്പിലിപ്പോൾ കാൽക്കനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വൺ എന്നതിൻ്റെ താഴെ സെൽ വാല്യൂ ഈസ് എന്ന് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൽ വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ് വാല്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻവേർട്ടർ കോമക്കകത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ സെൽ വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ ഡേറ്റ് വാല്യൂ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിനകത്ത് പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്നതിൽ കാണാം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആണ് സെൽ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കോമ്പോ ബോക്സിനകത്ത് ലെസ് ദാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് എക്സാക്ട്ലി ഡേറ്റ് വാല്യൂ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ദെൻ ഫ്രം ദ കൈനിറ്റില്ല ദെൻ ഫ്രം ദ കോമ്പോ ബോക്സ് ഗിവൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ന്യൂ സ്റ്റൈൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു ഒരു ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ന്യൂ സ്റ്റൈൽ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വിൻഡോ വരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ന്യൂ സ്റ്റൈലിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ഈ സെല്ലുകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പ് എക്സ്പയർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഹൈലൈറ
ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് കൂടെ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ടേഴ്സ് റേഞ്ച് സി ടു ടു സി സിക്സ് നമ്മളിവിടെ ഇനി അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് സി ടു മുതൽ സി സിക്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോവുക കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗിൽ കണ്ടീഷണൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ ഈ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് സെലക്ട് സി ടു ടു സി സിക്സ് ടു അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഗോ ടു ഫോർമാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതിന് അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ വൺ സെൽ സെലക്ട് സെൽ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കൊമ്പോ ബോക്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കൊമ്പോ ബോക്സ് സെലക്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ സെൽ വാല്യൂ ഈസ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നതിന് പകരം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനേക്കാൾ അധികം വാല്യൂ ഉള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് കുറച്ച് വലിയ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ആണ് ആ ഒരു രണ്ട് എമൗണ്ടിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർജൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എക്സലിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായ ക്ലാസ് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ട്സൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ട